Tere tulemus taas, minu mõte maatike üles on videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatike ülesandad. Ma sorisin täna oma raamatu riiulit ja leidsin sealt kaks huvitavate matemaatike ülesandat Grand Old Manni Martin Gardneri raamatut. Võtan selle nime siia üles ka, Martin Gardner, kes vedas niisuguses teadusaagerjas nii kui Scientific American aasta kümneid huvitava matemaatika nurka ja kes avaldas selle saagerjas väga-väga palju ilusid matemaatika ülesandeid ja ma arvan, et me tutvume ka selles blogis, mis me mitmega nendest ülesandatest ja see kord siis sisse jõutuseks niisugune väikene ja ilus ülesanne ülesanne käib kuubi kohta Olgu meil siis antud üks kuub. Ma joonistan ta siia. Noh, esitahu joonistan välja. Näe mingisugune. Noh, näiteks siis niisuguses projektsioonis need küldtahud ka. Nii. Noh, ja siin ka kuskil taga jooksevad siis need. See arvad, mis meil varju jäävad. Nii. Ja me võtame sellel kuubil kaks tahu diagonaali, mis ühte otsapidi kokku jooksevad ühes tipus. Ja küsimus on väga lihtne, kui suur on nende diagonaalide vahelne nurk? Küsimus üles ka. Kui suur on diagonaalide vaheline nurk. Nii. Pange siis see video korraks seisma. Mõelge selle ülesande peale. Üks võimalused üles on, et lahendada on kahtlemata saagida puust välja kuub ja siis saagida ta mööda seda lõiget tükkideks ja siis võtta mall ja mõõta ära selle nurga suurus. Aga võib-olla on olemas ka mõni lihtsam lahendus, mis kuubi lõikumist ei eelda, vaid mis annab lahenduse kätte väikes arutelud eel. Lõputaga siis natuke ja tuleme mõne hetke pärast tagasi kohtumiseni. Ja tere tulemast siis tagasi. Ma loodan, et te mõtlesite natuke selle ülesande peale ja ehk mõtlesite ka lahenduse välja, mis juhul te võite selle video kohe edasi kerida. Aga kui te tahate väikest vihjet juhuks, kui see ülesanne veel päris välja ei tulnud, siis katsume mõelda niimoodi, et katsume otsida mingisugust seost ülesandes antud objektide vahel, mis küll on olemas, aga mida võibolla otsesõnu ülesandes, ülesande tingimustes antud ei ole. Ja need objektid, millest meil siis praegu jutt käib, on need kaks diagonaali. Katsuge mõelda, kas nendel diagonaalidel võiks olla veel mingisugune seos peale selle, et nad ühte otsapidi siin ühes kuubi tipus kokku jooksevad. Kas nendel diagonaadil võiks olla veel midagi, mis neid seoks ja mida küll otsesõnu siin pildi peal veel ei ole, aga mis näiteks juurde joonistades annaks selle pildi kõdagi muidu täiendada niisuguseks, et see ülesande lahendus siis lihtsam oleks. Pange siis see video korraks selle seisma ja Tulge mõne hetke pärast tagasi. Head nõputamist teile. Ja tere tulemast siis taas tagasi. No, katsume siis mõelda niimoodi, et vaatame neid kahte lõiku. Me teame seda, et neil on üks ühine otspunkt, aga nende kahe ülejand otspunkti kohta me ei tea suurt midagi. Mõtleme, kas me suudaksime ka neid otspunkte kõdagi mõistlikult siduda. Ja tähelepanek, mis meid selle ülesande lahendamisel aitab, on see, et ka neid kahte punkti on võimalik siduda tahudiagonaaliga. Nii et kui me tõmbame siia selle tahudiagonaali ka ära, siis mis tekib on kolm nurk, mille kõik küljed on kuubi tahkude diagonaalideks. Ja see tõttu on kõik need küljed võrdse pikkusega mis tähendab seda, et tegemist on võrdki üldse kolm nurgaga, mille nurgad on kõik 60 kraadi kaasa arvatud see nurg siin, 
mida ülesandas käesti leida. Nii et selle ülesande vastus on siis 60 kraadi. Ma loodan, et see väike ülesanne meeldis teile ja kohtumiseni järgmistes ülesannetes.